ascultătorilor în această seară, citim împreună doi de salunicei. O scrisoare scurtă, doar trei capitole, dar o scrisoare în care avem multe necunoscute. Avem afirmații unice despre care ni se spun anumite lucruri, dar nu atât de mult pe cât am vrea. Știm motivul pentru care lucrurile stau așa. Apostolul Pavel vorbește Vă știți bine că v-am spus despre lucrurile astea când am fost la voi. Și acum doar reia fraze, expresii cheie și merge cu argumentul ca și cum ei știu despre ce e vorba. Dar noi citim și știm mai puțin. Noi am citit săptămâna trecută unul de salunice cu problemele de care s-au lovit ei. Acum, la doi de salonice, problemele sunt altele. Nu avem aceeași situație ca cea de la Corint. Și acolo avem două scrisori. Dar între prima și a doua, legăturile între Biserică și Pavel se rup. Și a doua epistolă este scrisă pentru a-i aduce înapoi la oaltă, pentru a răspunde acuzelor. La Tesalonic nu avem această problemă. Și în prima scrisoare, și în a doua scrisoare, legăturile dintre Pavel și frații de la Tesalonic rămân bune. În schimb, ei trec prin altfel de încercări decât cele pe care le avem la prima scrisoare. Despre ce este vorba? La 1 cu 4, Apostolul Pavel ne vorbește despre prigonirile, necazurile de care au parte cei de la Tesalonic. Doar atât ni se menționează. Citim mai departe toată scrisoarea și nu ni se spune mai mult. Cine îi prigonește? Despre ce necazuri este vorba? Doar atât știm că ei, prin statornicia lor, prin credința lor, ei se poartă așa cum așteaptă Dumnezeu ca ei să se poarte în așa împrejură. Acesta este primul lucru pe care îl aflăm despre situația lor. Avem trei. Cel de-al doilea apare la 2 cu 2. Și acela este principalul motiv pentru care el scrie doi tesalonice. Acolo avem următoarea informație. Fraților, nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca și cum ziua Domnului ar și veni, ar fi și venit chiar. Țineți minte necazul și provocarea, primejdia din prima scrisoare? Dintre ei noștri au murit. Ce se întâmplă cu ei? Spierduți? Și avem o scrisoare care avem sfătuire pastorală și teologică pentru ca ei să fie nu ca unii care n-au nădejde, ci ca unii care au și care așteaptă pe Domnul să vină și să-i învie din morți. Iar pe cei care vor fi vii, toți împreună se întâmplă pe Domnul în văzduh, la arătarea acestuia. Aici, primeștea este alta. O primește asemănătoare cu cea pe care o avem și nu în Corinteni. Învierea a și venit. Sfârșitul, într-un anumit sens, a început. Aici, reformularea este diferită, dar țintește în aceeași direcție. A venit ziua Domnului. Și Apostolul le scrie nimeni să nu vă clatine cu vreo vorbă sau cu vreo epistolă în direcția aceasta.
Al treilea lucru pe care îl știm despre situația lor este la începutul capitolului 3. La versetul 6 să vă depărtați de orice frate care trăiește neurânduială. Neurânduială însemnând eleneș. Nu vrea să lucreze și se ține numai de nimicuri. Citește 3 cu 7 până la 3 cu 10. La aceste trei greutăți, doi corinteni oferă soluții. Și la aceste soluții ne uităm și noi în această seară. Cu privire la prigon, la necaz, răspunsul bisericii trebuie să fie în termenii statorniciei și în termenii credinței ca să fii dovedit vrednic de împărăția lui Dumnezeu, ai parte de suferință. Asta scrie în capitolul 1, versetul 4, versetul 5. Și Apostolul Pavel menționează lucrul acesta care deja este practicat de către cei de la Tesalonic. Îi vedem că în unele dintre problemele de care au parte, ei știu răspunsul. Felul în care ei s-au raportat la situație este bun. Apostolul menționează lucrul acesta, îi încurajează și îl merge cu scrisoarea mai departe. În dreptul lor lucrurile sunt clare, dar Apostolul le mai dă o perspectivă pe care nu o găsim de multe ori în noul stat. Despre ce este vorba? Când cineva îți provoacă întristare, cineva te necăjește, te supără rău, Pavel spune că Dumnezeu îi va da lui întristare. Iar vouă celor întristați, vă va da o bine. Un așa verset, 1 cu 6, 1 cu 7, este o mare încurajare. Când ai parte de necazul, cineva e acolo și îți face zile fripte. Nu uita ce scrie la 2 de sau în decembrie, 1 cu 6. Domnul va da întristare celor care vă întristează. El nu lasă ca ai lui să fie bazocorist pe nedrept, la, la nesfârșit. El intervine în felul lui la vreme. Și aici, dar mai ales la, la, la sfârșit. La 1 cu 9, așa ceva găsim. La descoperirea din cer a Domnului nostru, El va pedepsi pe cei ce nu cunosc și nu ascultă. Noi trebuie să continuăm mai departe în statornicie ca să fim găsiți vrednici de chemarea Lui. Credință? Acesta este răspunsul, soluția la prima problemă cu care se confruntă cei de la Tesalonică. Când avem prigoană, când avem necazul, aceasta este soluția. Soluția la cea de-a doua problemă. Apostolul spune, ziua Domnului n-a venit încă. Sunt unii care spun că a venit, sunt unii care și trimis scrisori că a venit. Dar ziua Domnului n-a venit. Și El ne spune de ce. De la acest moment, de la 2 cu 3 în continuare, noi intrăm pe un teren nemai explorat. E un teren nou. Dar, pentru cei de la Tesalonic, n-a fost așa de nou, pentru că El menționează ulterior că despre lucrurile acestea El i-a învățat când a fost la ei. Acum doar le aduce aminte, le spune, voi știți bine lucrurile acestea. 
Despre ce este vorba? Ziua Domnului nu va veni înainte de lepădarea de credință. Înainte de descoperirea omului fără de lege. Fiul pierzării, potrivit. Și avem o descriere a acestui personaj. Cineva care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu. De ce este vrednic de închinare. Se va așeza în templul lui Dumnezeu. Dându-se drept Dumnezeu. De la începutul istoriei bisericii și până astăzi noi căutăm răspuns la această întrebare. Cine e? Despre cine vorbește? Noi nu avem un răspuns definitiv. Dar eu am menționat aici toate expresiile care îl descriu. Pe toate le-am luat din 2 de sau din gen 2, 3 la 4. Pentru a încerca să punem un mozaic împreună, să construim o imagine pentru ca atunci când sesizăm, să știm despre cine este vorba, când sesizăm Ce vreau să vedeți este următorul lucru. Un astfel de personaj va fi promotorul principal al lepădării de credință. Tot despre el va avea de a face cu fără de legea cu împotrivirea. Împotrivă la tot ce ține de Dumnezeu. El dorind să ia locul de Dumnezeu. Acestea sunt elementele principale cu care putem construi portretul unui așa personaj. Noi nu avem detalii în alte părți cu privire la fiul pierzării, la potrivnic. Dar avem altceva. În continuare, în, în, în epistolă 2 cu 5, 6, 7, Apostolul spune că taina fără de legii a început să creze. Iar arătarea acestui personaj e oprită. Pavel vorbește cu ei ca și cum ei știu ce oprește. Noi ne știm. Această menționare a faptului că taina fără de lege a început să lucreze este o referire la vremea lui Pavel. Lucrurile se strică, continuă să fie stricate până în vremea de acum. Această primejde pentru ei, unii zic, ziua Domnului deja a venit, a fost o ocazie pentru Pavel de a explora ce urmează să aibă loc înainte de venirea zilei Domnului. Înainte de cea de-a doua și în felul acesta noi aflăm lucruri care ne ajută foarte mult. La finalul scrisorii avem din nou sfătuirea clasică cu privire la cea de-a doua venire. Voi fiți treci. Voi vedeați. Mai ales acum că știți atâtea lucruri. Da, nimeni nu știe ziua, nici ceasul, dar știm ce va fi înainte. Într-un anumit fel, Apostolul Pavel vorbește aici, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, asemănător cu felul în care vorbește Mântuitorul în Matei 24 și 25. Matei 24 și 25 este o colecție de pilde despre 
cum e împărăția înainte de venirea împăratului. Ce trebuie să știm noi despre împărăția lui Dumnezeu înainte de întoarcerea Fiului? Acolo avem pilda talanților, pilda cu cele zece ficioare, pilde care ne ajută de înainte de a doua venire. Așa ceva trebuie acum în vedere. Pildele respective sunt scrise din perspectiva ucenicului credincios, a robului bun. Ce avem în doi tesaloniceni e scris din perspectiva celui rău. Așa escaladează lucrarea celui rău. Toate aceste elemente ale portretului fiului pierzării ne pot speria. Dar nu trebuie să fie așa. Și uitați de ce. Când cel nelegiuit se va arăta 2 cu 8, Pavel ne spune că Domnul îl va nimici cu suflarea cu lui. Îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Când cel rău se ridică, cea de-a doua venire are loc. Avem o eliminare definitivă a acestuia. Dar Apostolul Pavel ne mai spune ceva. Această arătare a fiului pierzării, a celui nelegiuit, a potrivnicului, este o arătare prin puterea satanei. Cu tot felul de minuni și puteri semne mincinoase, false. Și cu toate amăgirile nelegiuite. Ce luăm noi de aici, din 2, 9 și 10? Avem o revărsare a puterilor răului. Minuni care nu duc înspre Dumnezeu și nu sunt făcute de El. Și de cel rău. Este un, un fapt care trebuie să fie întotdeauna limpede înaintea noastră. Da, minuni face Dumnezeu, dar minuni face și cel rău. De aceea, Orice discuție cu privire la acest subiect este atât de alunecoasă. Când au loc astfel de lucruri, ele sunt mijloacele prin care urmează să se arate cel nelegiuit. Dar mai e ceva. Persoanele care vor crede lucruri au, ră, au respins adevărul mântuirii, iar acum Dumnezeu le-a dat o lucrare de rătăcire. Vedeți când, când așa ceva se întâmplă, Dumnezeu nu e absent. Dacă îl respingi, dacă ai trecut linia după care nu mai este întoarce, rămâne doar rătăcirea. ca ei să creadă o minciună. Doi Tesaloniceni 2 cu 11 este un verset care înspăimântă pe cititor. Cineva poate ajunge în această stare încât Scriptura să spună omul a ajuns să creadă o minciună. Iar această stare în cele din urmă este o stare pe care a trimis-o Dumnezeu. Și vreau să spun următorul lucru. Cu Dumnezeu omul nu se poate juca la nesfârșit. Respingerea constantă poate duce la așa ceva. Dumnezeu își arată dragostea, își arată adevărul, credincioșia. 
până la un anumit punct. Noi nu știm când este punctul acela. Dar în momentul în care oamenii îmbrățișează o minciună, în momentul în care ei se laudă cu rătăcirea lor, așa ceva se întâmplă. Așa ceva are loc. De aceea, finalul la aceasta cea de-a doua problemă, ultimele cuvinte la soluție sunt în 2 cu 15. Voi rămâneți tare și țineți învățăturile pe care le-ați spunit. El spune, fie prin Ghiugrai, când am fost eu la voi, fie prin scrisoarea pe care v-am trimis. Ce vrea să le spună el este da, toate aceste vorbe, epistole de la diferiți uh, învățători, vă pot clătina. Rămâneți tare. Voi știți de la început cum stau lucrurile. Din start. Așa se încheie soluția la cea de-a doua problemă. Și mai avem ultimul răspuns, la cea de-a treia problemă. Cu privire la faptul că dacă tot a venit ziua Domnului, ce rost mai are să lucrăm? Să mai facem ceva? Nimic. E gata tot. S-a încheiat. Și Apostolul se dă exemplu pe el. Și spune, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui. Am lucrat zi și noapte cu mâinile mele. Deși eram îndreptățit să fiu întreținut de voi. Dar nu m-am folosit de dreptul acesta. Avem lucrurile acestea 3 cu 10, 3 cu 11, 3 cu 9 de asemenea. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Un verset foarte cunoscut, 2 pe Salomon 3 cu 12. În lumea de aici, viața înseamnă și muncă. O muncă de pe urma căreia să poți trăi. Să ai ce mânca. Asta este principiul. Iar la final, având în vedere toate necazurile acestea, toate greutățile acestea, când ești prigonit, când suferi, când unii sunt tulburați și clătinați, când alții le nevesc, ultimul sfat este să nu obosiți în facerea Dacă toate se duc de râpă, oamenii merg în toate direcții. Nu obosi în facerea La sfârșitul scrisorii avem ceva care trebuie menționat. Cuvintele acestea le-a scris cu mâna mea. Așa scriu eu, Pavel. El a vrut să-i întărească în convingerea lor. De la Pavel vin lucrurile acestea. Nu ne le-a trimis altcineva care să ne tulbure mai rău. Nu. Ce e aici este adevărul lui Dumnezeu pentru consolidarea statorniciei și a credinței noastre. Față de felul acesta luăm și noi cuvintele acestea. Tot la fel. Da, noi astăzi nu avem parte de prigoane de necazul. Aici, deocamdată, nu e așa ceva. Dar, vedem creșterea nelegiuirii. Îmbrățișarea fără de legii. Lucrurile acestea le vedem într-un mod mai accelerat decât au fost acum 5 ani, acum 10 ani, acum 20 de ani. Ce vreau să luăm chiar la final. Când răul ajunge la apogeu, când se arată fiul pierzării, noi știm ce va urma imediat. Se arată Hristos care îl nimicește. 
Și doar atunci când voi vedea că nu se poate mai rău. Atunci rău este oprit și eliminat. O scrisoare ca doi tesaloniceni este o scrisoare care dă multă încredere. Care te ajută să rămâi statornic 